வாட்ஸ்அப் கைஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டிஎன் மேம் ஈவெண்ட் எல்லாமே போயிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வண்டியை வந்து சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம் வண்டிக்கு என்ன பாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை வண்டியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபோக்கெலாம் வந்து பிரச்சனை இருக்குது ஏன்னா நம்ம டிஎன் மேம்பில் வந்து ஆஃப் ரோட் ஈவெண்ட் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா ரொம்ப ஒஸ்ட்டான ட்ராக்குங்க ஆக்சுவலாக அப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்த உடனே தெரிஞ்சிருச்சு சம்திங் ஹேப்பன் டு மை ஃபோக் ஃபோக் வந்து ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்குதுன்னு தெரியுது ஸோ அதனால தான் இப்போ நம்ம ஷோரூம்க்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணணும் க்ளச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஒர்க் இருக்குது மைனர் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இருக்குது காந்தலூர் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அதுவும் இல்லாமல் இப்போ கிளைமேட் வேறு எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இது வந்து மான்சூன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க மான்சூன் இது தானா என்னன்னு தெரியல அப்போ மான்சூன் தானே ஏன்னா வெயில் அடிச்சுட்டு இருக்கு அப்பப்ப மழை பெய்யுது அந்த மாதிரி காந்தலூர் வந்து ஹைட்டான பிளேஸ்லாம் கிடையாது மூணாருக்கும் கொஞ்சம் கீழே தான் அது மறையூர் வந்து ரொம்ப கீழே இல்லைங்களா தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அந்த மூணாரில் மூணார் ஹில் ஸ்டேஷனுக்கும் கீழே தான் இருக்குது ஸோ அதே டெரெயினில் தான் வந்து இந்த காந்தலூர் ஃபாரஸ்ட் எல்லாமே அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அதனால் அங்கேயும் நம்ம பெருசாக கிளைமேட் எதிர்பார்க்க முடியாது பட் வியூஸ் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பி போகிறோம் லைட்டர் தட் சேம் ஈவினிங் ஓகே காய்ஸ் ஒரு வழியாக கிளம்பிட்டோம் ஸோ மூணு பை மூணு பைக்கு என்னென்னா நம்ம ராஜானனுடைய எஃபிசி எஃப்இட் டூ ஃபைவ் அண்ட் நம்மளுடைய ஆர் ஒன் ஃபைவ் அண்ட் தென் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாவா பெராக் வருது ஸோ மொத்தம் மூணு பைக்கு நாலு பேர் ஸோ கைஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூல் பிரேக்கு ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஈவினிங் வரும்போதே ஃபியூல் ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு பெட்ரோல் போடணுமா எஸ் அவங்க வந்து ஃபியூல் இனிமேல் தான் ஃபில் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய பேக் வந்து நம்ம பைக்கில் கட்டணும் அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கன்ட்யூ பண்ணுறேன் ஸோ கைஸ் சின்ன ஒரு லொக்கேஷன் அப்டேட்டு தொழுதூரில் இருக்கோம் தொழுதூரில் வந்து ஒரு சின்ன டீ பிரேக் முடிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்புறோம் அவங்க முன்னாடி போயிட்டாங்க ஓகே தொழுதூரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே நிறுத்தலை ஸ்ட்ரைட்டாக திருச்சிக்கு வந்தாச்சு இப்போ நேராக போயிட்டு நம்மளுடைய டேங்க் பேக்கை வந்து வாங்கணும் ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம டேங்க் பேக் என்னாச்சு அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி வீடியோலாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம ரைனாக்ஸ்லேருந்து ஒரு டேங்க் பேக் வச்சுருந்தோம் அது வாங்கி ஒரு ஒன் இயர் கூட ஆகலைங்க அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து அப்படியே பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் ரொம்ப கண்ணாப்னா நான் அதை யூஸ் பண்ணவும் கிடையாது எங்கேயாவது ரைட் போனால் மட்டும்தான் அந்த டேங்க் பேக் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் பட் இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அது இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதிர்பார்க்கல பட் எனிவே நம்ம அதை சரி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் பைக்கை சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திருச்சியில் இந்த பேக்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஏன்னா வந்து நார்மலாக பேக்கு தைக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த டேங்க் பேக் வந்து தைக்க மாட்டாங்க தைக்கவும் முடியாது அவங்களால ஸோ அதனால் இந்த பேக் மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய இடத்த தேடி கண்டுபிடிச்சி அங்கே போய் டைரெக்டாக கொடுத்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்களும் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே பண்ண முடியாது இப்போ ஒரு ஒர்க் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் முடிச்சு தான் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக் கொடுத்துட்டு போங்க ஈவினிங் வந்து வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற நேரத்தில் வந்து அப்படி நம்ம ஈவினிங் வரைக்கும் அங்கேயே வெயிட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா அதனால் பேக் கொடுத்துட்டு நான் ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஊர்லேயே வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு அண்ணங்க இருக்காங்க அவங்க வந்து திருச்சிக்கு போயிருந்தாங்க இன்றைக்கி ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து அந்த பேகை கொஞ்சம் வாங்கி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவங்க வந்து பேகை வாங்கி வச்சிட்டாங்க நம்மளுக்காக வந்து ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றுக்கு மேலே ஆச்சு சரி நம்ம எப்போ வருவோம் எப்போ வருவோம்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ரொம்ப இந்த தூக்கத்தெல்லாம் இழந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ சீக்கிரமாக போயிட்டு முதல்ல பேகை வாங்குவோம் வாங்கிட்டு அவங்கள அனுப்பி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நம்ம ரைட் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியது இவர் தான் நம்ம அருணண்ணன் ஒவன் தெரியுதா தெரியுது அருணண்ணன் அவர் முத்துமணி அண்ணன் இவங்க தான் தூக்கத்தில் எழுந்து நம்ம டேங்க் பேக் எடுத்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சரிண்ணா பார்க்கலாண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா ஆ ஆனால் எவ்வளோ கொடுத்தீங்க அவன்கிட்ட சரி ஓகே பாயண்ணா ஸோ வயசு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க நம்மளும் அப்படியே டே
விடியுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுரேஷ் நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் நின்றுட்டு இருந்தேன் இல்லைங்களா அங்கேயே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இங்கேயே நிற்கிறோம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப ஏர்லி மார்னிங்கில் போனால் இந்த ரூட்டில் வந்து நிறைய யானை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த பெட்ரோல் பங்கில் இருக்க பையன் சொன்னான் அதுவும் இல்லாமல் ஆறு மணிக்கு மேலே தான் வந்து இந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து உள்ளே அனுப்புவாங்களாம் அது வரைக்கும் ஆறு மணிக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்களாம் ஸோ அதனால் இங்கேயே கொஞ்சம் நேரம் இப்போ வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கேஷ் அந்த பெட்ரோல் பங்க்லேருந்து கிளம்பிட்டோம் அந்த பெட்ரோல் பங்கில் இருக்க பையன்கிட்ட கேட்டோம் கேமராலாம் வச்சுருந்தா பிடிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பையன் என்ன சொன்னால் பர்மிஷன் கேட்டு ஒரு சிலர் போகிறாங்க சம் அமௌண்ட் ஏதோ பே பண்ணால் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சரி நம்ம எதுக்கும் வந்து செக் போஸ்ட்லேயே போயிட்டு டைரெக்டாக ஒரு டைம் கேட்டுருவோம் சார் இந்த மாதிரி வந்து கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாமா ஹெல்மெட்டில் வச்சு அலோவ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத ஏன்னா நம்ம கேட்குறது தப்பு இல்லை இல்லை ஸோ இந்த ரூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த உடுமலைப்பேட்டை டு மூணார் இந்த ரூட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா இந்த ரோ இந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வெறும் ஸ்பீட் பிரேக்கராக போட்டிருப்பாங்க அது ஒன்று தான் வந்து கடுப்பு மற்றபடி நல்லாயிருக்கும் போயிட்டே இருக்கலாமா ஓகே சார் கூப்பிட்டுட்டாரு நிறுத்திடுவோம் ஓகே காஷ் ஆக்சுவலாக வந்து நான் வந்து பேக் ஆன் ட்ராக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா தமிழ்நாடு செக் போஸ்ட் கிட்ட நான் வந்து நிறுத்தினேன் இல்லைங்களா அங்கே வந்து அங்கே இருக்கிற ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர்கிட்ட நான் கேட்டேன் அந்த மாதிரி கோப்ரோ வீடியோ எடுக்கலாமா அந்த மாதிரி ஹெல்மெட் கேமராவில் வீடியோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் மாட்டாதவரையும் பிரச்சனை இல்லை மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னாங்க ஆனால் கேரளா செக் போஸ்ட்டில் வந்து அங்கே இருக்க ஆஃபீஸர்கிட்ட வந்து சார் இந்த மாதிரி ஹெல்மெட்டில் வீடியோ எடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் வீடியோ எடுக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சேஃபாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு மட்டும் சொல்லி அமுச்சிட்டாங்க நான் உடனே ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே அந்த ஸ்பாட்லேயே கோபுரம் எடுத்து மாட்டிக்கிட்டேங்க இங்கே பாருங்கள் ரோட்லேயே மயில் ஓடுது இன்னொரு விஷயங்க நான் வந்து நாங்கள் ஒரு நான் வந்து வீடியோவில் ஒரு விஷயம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் தமிழ்நாடு செக் போஸ்ட்டு தாண்டி வரும்போது நான் கோப்ரோவை கட்டி வச்சுட்டேன் இந்த கேரளா செக் போஸ்ட்டில் வந்து இங்கே இருக்க ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்டு தான் நான் இப்போ கோப்ரோ எடுத்து மாட்டியிருக்கேன் அங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு யானைங்க ஒரு பெரிய யானை ஒரு குட்டி யானை இது ரெண்டும் அப்படியே ரோடு ஓரமாகவே நின்றுச்சு ராஜா அண்ணன் வந்து அவங்களுடைய ஃபோனில் வந்து வீடியோ எடுத்திருக்காரு ஸோ அந்த ஃபுட்டேஜ் நான் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சுங்க கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே பயம் இருந்துச்சு ஆனால் ஒரு மாதிரி என்ன சொல்கிறது அது வந்து ஏதோ நம்ம எதிர்த்து வர்ற மாதிரி தெரியல அது பாட்டுக்கு ஒரு வாரமாக நின்றுட்டு அது வேலையை பார்த்துட்டு இருந்துச்சு நாங்கள் பாட்டுக்கு எங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அந்த கோபுரம் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே அண்ணன்கள் எல்லாம் பறந்து விட்டார்கள் அதனால் நான் கடைசியாக போயிட்டுருக்கேன் பரவாயில்ல இப்படிப்பட்ட ஃபாரஸ்ட்டில் நான் மட்டும் தனியாக ப்பா எருமையாது யானை நினச்சிட்டேன் ஒரு செகண்டு அல்ல இல்லைங்க என்னடா திடீர்னு ஒன்று கருப்பா ஏதோ ஒன்று இந்த இடத்துல அசைஞ்சிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தா எருமை மாடு ஓகே காய்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ அந்த தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்துட்டோம் தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் கிட்ட இல்லை அந்த வியூ பாயிண்ட் கிட்ட வந்துட்டோம் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸ்லாம் தாண்டி வந்தாச்சு சப்போஸ் தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் நான் மூணார் வந்த வீடியோ வந்து நம்ம சேனல்லே இருக்குது மறக்காமல் பாருங்கள் தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் நம்ம விசிட் பண்ணது அங்கே பாருங்கள் தெரியுது சக்கியாக தெரியுது ஐயோ போன டைமோட இந்த டைம் தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக வருதுன்னு நினைக்கிறேங்க போன டைம் கொஞ்சம் வத்தி போன மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு இந்த டைம் கொஞ்சம் அப்படியே ஃபுல்லாக தண்ணி நிறைஞ்சி வர மாதிரி தெரியுது எப்படிப்பட்ட ஒரு அழகு இந்த மலைக்கு நடுவில் இருக்குது பாருங்கள் உங்களுக்கு கோபுரம் அந்தளவுக்கு தெரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் தூவானம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வீடியோ நம்ம வந்து தனியாக பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து அவசியம் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான வாட்டர் ஃபால்ஸுங்கிறது கண்டிப்பாக தெரியும் இங்கேருந்து பார்த்தா க்ளீனாக தெரியுது பாருங்கள் 
உண்மையாகவே ஒரு வேறு லெவலில் அழகுங்க அந்த ஃபால்ஸு நான் ஆல்ரெடி கிட்டெல்லாம் போயிட்டு அதில் குளிச்சுட்டே வந்துட்டேன் இருந்தாலும் வந்து இந்த ஃபால்ஸ் பார்க்க பார்க்க அவ்வளோ ஆசையாக இருக்குங்க நல்லா தெரியுது செம்ம தண்ணி வருது போன டைம் மாதிரி இல்லை இப்போ தண்ணி அதிகமாக வருது ஓகே அப்படியே போக வேண்டிதான் இங்கே பாருங்க சிங்கவால் குரங்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப சாதுவான ஜீவன் தான் அதெல்லாம் பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அதுங்க தான் நம்மளை பார்த்து பயந்து ஓடும் ஸோ கைஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போகணும் ஸோ இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேயும் நம்ம லாஸ்ட் டைம் வரும்போது சுத்தமாக தண்ணி இல்லைங்க ரெண்டு டைம் நம்ம வந்தோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூட்டில் ரெண்டு டைமுமே சுத்தமாக தண்ணி இல்லைங்க ஸோ இந்த டைம் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பியூட்டியை தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக மிஸ் பண்ணோம் பெரிய ஃபால்ஸ்லாம் கிடையாது சின்ன ஃபால்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் சின்ன ஃபால்ஸ் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்தாலும் அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இங்கேயும் ஓடுது தண்ணி அந்த பக்கமும் ஓடுது பட் இங்கே தான் வந்து குளிக்கிறதுக்கு இடம்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க சூப்பராக இருக்குல்ல ஓகே அப்படியே போகலாம் ஸோ கைஸ் ஃபைனலாக மறையும் ரீச் ஆகிட்டோங்க ஸோ லாஸ்ட் டைம் வந்து கிளச்சு சாரி கியர் லிவர் கேன் வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன்லைங்களா அது இந்த பக்கம் தான் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னா ரைட் சைடில் ஒரு மெக்கானிக் ஷாப் இருக்கும் அங்கே ஒரு சின்ன பையன் பக்காவாக அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஸோ இன்னும் நம்ம ரூமுக்கு வந்து கரெக்டாக ஒம்பது கிலோமீட்டர் இருக்குது ஓகே இதில் லெஃப்ட் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் மேப் அது தான் சொல்லுது இதில் லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா காந்தலூர் ஓகே காய்ஸ் காந்தலூர் ரோடில் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம ரிசார்ட்டுக்கு போகிற வழி சுற்றி மலைங்க நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்குங்க ஃபுல்லாகவே ஆறு கிலோமீட்டருங்க இன்னும் ஆறு கிலோமீட்டர் கீழே இறங்கினா எங்கே போவோம் பாதாளத்துக்கு இங்கேயும் போகுதா பாருங்களேன் இந்த மலைக்கு நடுவில் ஃபுல்லாக காடுகளாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல இவ்வளோ பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது மக்கள் தொகை இவ்வளோ வீடு நான் கூட சரி ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சேன் ஆனால் இதுவும் வந்து ஒரு டவுன் மாதிரி தான் இருக்குது நம்ம இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரோம் இல்லைங்களா அதனால் தெரியல அடடா பாறைகளை பார்த்தீங்களா எனக்கு ஏதோ இந்த ரூட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலுங்க என்ன மறுபடியும் மேலே ஏறுது எதிர்பார்த்தது நம்ம நினைச்சதெல்லாம் சரிதானோ இன்னும் மேல ஏறுதுங்க எங்க பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சூப்பர் பா பார்த்தோன்னே இங்கே நின்றுட்டாங்க 
புக் பண்ணியிருக்க ரிசார்ட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் மூணார் நேச்சர் ஸ்டே ரிசார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது காந்தலூர் கிடையாது காந்தலூர்லேருந்து ஒரு ஆறு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே இன்னொரு ஆறு கிலோமீட்டர் மேலே ஏறணுமா அப்போ தான் அந்த ஊர் வரும் அது கந்தலூரா காந்தலூராங்கிற குழப்பம் இன்னுமே எனக்கு இருக்குது ஏன்னா இங்கேயே ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி போனான்னு சொல்கிறாங்க இடம்லாம் வேறு லெவலுங்க நான் அப்படியே காட்டுற பாருங்க அப்படியே உள்ளே நடந்து போனோம்னா அங்கே அப்படியே கூரை வீடு மாதிரியே இருக்குது ஆனால் உள்ளே வேறு மாதிரி இருக்குங்க பாருங்கள் பைக் வந்து இங்கே பார்க் பண்ணியிருக்கோம் இடம் வந்து பயங்கர நீட்டாக ரொம்ப க்ளீனாக அப்படியே அழகாக வச்சுருக்காங்க நைட் டைமில் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தோம் இது பகல் டைமில் பார்க்குறத விட நைட் டைமில் தான் இன்னும் அழகாக இருந்துச்சு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்மளோட லக் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி ஈவினிங்க்கு மேலே மிஸ்டர் ஆகும் ஆகணும் ஏன்னா ஆனால் மட்டும்தான் இந்த இடம்லாம் அழகாக இருக்குங்க ஃபேமிலிக்கு சூப்பரான ஒரு இடம் நான் அப்படியே ரூம்குள்ளே போய் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து தங்க போகிற இடம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு தான் ஏதாவது கூரை வீடு மாதிரி இருக்குது உள்ளே போய் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ரெண்டு பேருக்கான பெட்டு ப்ளஸ் அட்டாச் பாத்ரூம் கண்ணாடி ஒரு சின்ன சிட்அவுட் மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சம் இடம் இது இல்லாமல் இந்த இடத்துல ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்திருக்கிறது நாலு பேர் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கு தான் இங்கே பெட்டு போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ஆக்சுவலாக இங்கே நாலு பேர் தங்கலாங்க எப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸில் அப்படியே மேலே ஏறி போனோன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் தூங்கலாம் லைட்லாம் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க உண்மையாகவே சொல்லணுன்னா இந்த இடத்தோட அந்த 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 ஆம்பியன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது வேறு லெவலில் இருக்கு பாருங்கள் மேலே ரெண்டு பேர் தூங்கலாம் கீழே ரெண்டு பேர் தூங்கலாம் 